Welcome to bilingual e-lectures for diploma students subject electrical drives and control number AC circuits and AC machines unit 2 la vandu lecture 8 nama pona episode la vandu AC fundamentals pathi paathom three phase system na enna adu eppadi real life la three phase system vandu nama applicable ah irukengiradha pathi paathom pa transformer pathi adha transformer enna maadhiriyana device eppadi use aagudengiradha pathi indha episode la nama paakalam ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து மியூச்சுவல் இண்டக்ஷனுங்கிற ப்ரின்சிபலாக ஒர்க் ஆகுது சார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் ஏ வெரி வெர்சாட்டைல் டிவைஸ் நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸில் இருக்கிற எல்லா ரெகுலேஷன் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணுறப்ப த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிவைஸ் வெர்சாட்டைல் டிவைஸ் இஸ் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் அதிகமான எஃபிஷியன்சி கொடுக்குற ஒரு டிவைஸ் இதோட மெயின் ரீசன் என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் ஏ ஸ்டாட்டிக் டிவைஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஸ்டாட்டிக் டிவைஸாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு இல்லை எந்த மூவபிள் பார்ட்ஸும் கிடையாது அதனால் அதில் அதில் இருக்க அதில் இருக்கிற லாஸஸ் வந்து மூவிங் அந்த ரொட்டேட்டிங் லாஸஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இட் கிவ்ஸ் எ வெரி பெஸ்ட் எஃபிஷியன்சி இது ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் மேலே எஃபிஷியன்சி கொடுக்கும் ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் ஏ வெரி ஒண்டர்ஃபுல் டிவைஸ் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எந்த ப்ரின்சிபலாக ஒர்க் ஆகுதுன்னா மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் ப்ரின்சிபலாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க் ஆகுது இந்த டயக்ராம பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லேமினேட்டட் கோர் அயன் கோர் இது இது ஒரு ப்ரைமரி வைண்டிங் இது ஒரு ப்ரைமரி வைண்டிங் இங்கே நம்ம சப்ளை கொடுக்குறோம் இது செகண்ட்ரி வைண்டிங்லேருந்து நம்ம அவுட்புட் எடுக்கிறோம் இது செகண்ட்ரி வைண்டிங் இந்த ப்ரைமரி வைண்டிங்கை வந்து நம்ம என் ஒன் சொல்கிறோம் செகண்ட்ரி வைண்டிங் சைஸ் வந்து என் டூ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஐ ஒன் திஸ் இஸ் ஐ டூ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என் டூ த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹேஸ் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்ட்ரி வைண்டிங்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்ன இருக்குன்னா இதுதான் நம்ம என் ஒன் திஸ் இஸ் வி கேன் கால் திஸ் அஸ் என் டூ இது ப்ரைமரி வைண்டிங் இது செகண்ட்ரி வைண்டிங்ஸ் நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஏசி சப்ளை எங்கே கொடுக்குறோன்னா இந்த ப்ரைமரியில் தான் வந்து வி ஆர் கிவிங் ஓல்டேஜ் ஏசி ஏசி சப்ளை வந்து வி ஆர் கிவிங் இந்த ப்ரைமரி த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சப்ளை இஸ் கிவன் டு த ஃபர்ஸ்ட் காயில் ஹென்ஸ் இட் கேன் பி கால்ட் அஸ் த ப்ரைமரி வைண்டிங் The energy is drawn out from the secondary, from the secondary coil, second coil. In the, this is the secondary, this is the primary coil. Primary value we will supply, the secondary coil value we will supply. So it, this is a uh, secondary winding. The energy is drawn out from the second coil, so we call this as a secondary winding. So this is the output we will take from the value. When primary winding is excited by an alternative voltage, it circulates as alternating current. இந்த வழியாக என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஏசி ஏசி ஓல்டேஜ் சப்ளை நம்ம கொடுக்குறப்ப இட் இட் ப்ரொடியூசஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இது வழியாக சர்க்குலேட் பண்ணுது திஸ் கரண்ட் ப்ரொடியூசஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் பை விச் கம்ப்ளீட்ஸ் இட்ஸ் பாத் த்ரூ த காமன் மேக்னட்டிக் கோர் இந்த லேமினேட்டட் கோர் என்ன இருக்குன்னா திஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அயான் சிலிகான் அயான் இந்த அயன் வழியாக இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இந்த டாட்டர் லைன்ஸ் காமிக்கிறது உங்களோட ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை காமிக்கிது காமன் இந்த கா மேக்னட்டிக் காமன் மேக்னட்டிக் கோர் இது இந்த காமன் மேக்னட்டிக் கோரில் ஒரு லிம்ப் வழியாக நம்ம ப்ரைமரி வைண்டிங் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த லிம்ப் வழியாக செகண்ட்ரி வைண்டிங் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த காமன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன இப்படி சர்க்குலேட் ஆகுது த காயில்ஸ் யூஸ்டு ஆர் வவுண்ட் ஆன் த லிம்ஸ் ஸோ இது பேர் இதுக்கு பேர் தான் லிம்ஸ் ப்ரைமரி லிம் செகண்ட்ரி ரெண்டு லிம்ப் இருக்குது இதுதான் லிம்ஸ் வவுண்ட் ஆன் த லிம்ஸ் அண்ட் ஆர் இன்சுலேட்டட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் இந்த ப்ரைமரி வைண்டிங்கும் செகண்ட்ரி வைண்டிங்கும் எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது தே ஆர் இன்சுலேட்டட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் டூ வைண்டிங்ஸ் ஆர் வவுண்ட் ஆன் டூ டிஃப்ரெண்ட் லிம்ஸ் இது ஒரு லிம்ப் இது ஒரு லிம்ஸ் இந்த லிம்ஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் primary limb winding is connected on one limb while the secondary winding is connected on the other limb but due to this leakage flux increases which affects the transformer performance badly so in that la pathina the flux lines la produce agudhu so you will have a magnetic flux lines flux lines will be there around this so there will be leakage flux so inge enna irukna flux lines will be there flux lines will be here around this path also so magnetic flux lines it goes 
Similarly, it is necessary that the winding should be very close to each other to have a high mutual inductance. This is the principle of the mutual induction principle. So, in the primary current flow is magnetic flux. So, in the iron core, the iron core it links the secondary winding also. The end winding is very close, then only we will have a high mutual inductance. So, if you pa think na, thus an alternating flux links with the secondary winding as the flux is alternating according to Faraday's laws of electromagnetic induction and mutually induced EMF is generated developed in the secondary winding. So, in the end of the secondary winding le, or EMF induced mutual induction principle. Le. Now, in the secondary winding, we connect load connect when we are connecting a load with this, your load connect panna, there will be a current flow, your load connect panna, so there will be a current flow. So, in the winding, AC voltage is 50 hertz, this is a single phase AC transformer, this is a single phase AC transformer. So, the mutual flux we are getting this is a secondary voltage, secondary winding we are getting a voltage, V2 is the voltage, primary voltage V1. So, according to Faraday's law of electromagnetic induction, mutually induced EMF gets developed in the secondary winding. So, when we connect a load with this so, there will be a current flow, closed circuit will be a current flow. In short, a transformer carries the operation. In an operation slump, it transfers the electric power from one circuit to another. Short la pathina transfers electric power from one circuit to another. And transfer of electric power without any change in frequency. One circuit lend another circuit it transfers electrical power. Another thing is it, it transfers the electric power without any change in frequency. 50 hertz primary lana secondary line 50 hertz tharukon. and transfer with the principle of electromagnetic induction. Electromagnetic induction principle lana transformer or kaagude. So the two electrical circuits are linked by mutual induction. The end circuit kume oru mutual inductance irku. So the short up pathing transformer on in the operations lana pannudu. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல சோ this is a very simple construction it has got two coils ரெண்டு coils இருக்கு primary coil secondary coil and you have got a laminated steel core the two coils are insulated from each other and from the steel core the two coils are laminated அப்படி எப்படி நம்ம சொல்றோனா they are insulated from each other iron core வந்து laminate பண்ணிருக்காங்க if you look at this iron, this thickness is the same. But what is the laminated iron core? Laminated iron core, we will do thin pieces of laminate. Thin thin pieces. It is not a solid block. Solid block, it is laminated steel core. This is a laminated steel core, it is not a solid block. So, this is the core type cruciform section. If you look at the two sides, this is a low voltage, this is a high voltage coils. Low voltage, high voltage, low voltage winding, then high voltage winding. What is the insulation? The insulation is very essential. The insulation is very essential, it is a short circuit. So, low voltage insulation, high voltage insulation, low voltage winding, high voltage winding and you got a laminated section laminated core uh, cruciform section idu laminated core is there pa ninga pathina the device generally ninga velila paakra transformer pathina oru the winding appadi la open la theriyadu it will be there in a container the device will also need some suitable container for the assembled core and windings a medium with which the core and its winding from its container can be insulated அதில் இருக்கிற அந்த core வந்து insulate ஆகி இருக்கணும் winding உம் insulate ஆகி இந்த container குல இருக்கணும் so in all the transformers that are used commercially the core is made up out of transformer steel laminations 
assembled to provide a continuous magnetic path with minimum air gap included. So, this is a commercial transformer. This is a container. This is the windings. This is the outer leads, limbs. This is the bushings. The bushings are the Then, what the steel should have a high permeability and low hysteresis loss. Iron core are the steel is high permeability, less hysteresis loss. So, the steel should be made of high silicon content and must also be heat treated. By effectively laminating the core, the eddy current losses can be reduced. If you have thin pieces, separate the reason the eddy current losses are reduced. The lamination can be done with the help of a light coat of core plate varnish on the surface. If you want to a book, you can see the micron thickness. That is why you the mm thickness of the solid block. You can cut it and laminate it. Laminate and varnish it. That is why they would have stamped black together. For a frequency of 50 Hz, the thickness of the lamination varies from 0.33 to 0 0.5 Hz. For a frequency of 50 Hz, the thickness of the lamination varies from 0.35 mm to 0.5 mm. Over to 50 Hz, Transformer la, uh, lamination thickness na, 0.35 mm to 0.5 mm. The construction of a simple two winding transformer consists of each wind being wound on a separate limb or core of the soft iron from which provides a necessary magnetic circuit. So, this magnetic circuit, no more commonly as the transformer core, it is designed to have a provide a path for the magnetic field to flow and which is necessary for induction of the voltage between the two windings. The end winding is transformer core and the winding is the limb and the end winding is separate from core and that is a magnetic circuit path to provide a medium. That is why we silicon steel the magnetic permeability and the allow use the types of transformer various types of transformers with respect to the position of the windings and the position of the windings with respect to the core in the rendai we call this as a core type transformer another is a shell type transformer core type transformer na in the core type transformer core the winding surrounds the core Whereas in the shell type transformer, core surrounds the winding. So, with respect to the position of the windings and with respect to the core, we divide the transformer into core type transformer and shell type transformer. In core type transformer, the winding surrounds the core. Whereas in shell type transformer, core surrounds the winding. So, this is our core type transformer. In core type transformer, the winding surrounds the core. In the closed path, the type core form la transformer la in the is a core core type in the core and the primary winding or secondary winding they are wound outside and surrounds the core ring so it is a core type transformer so the winding surrounds the core that is core type transformer next pathing na shell type transformer shell is a double magnetic circuit it has a double magnetic circuit double magnetic circuit the core has three limbs core type la vandu rende rendu limb da irundichu core type la pathina limb 1 limb 2 rendu limb da irundichu idula vandu moon limb irukku so three limbs 1 2 3 three limbs are there both the windings are placed on the central limb the middle la irukka the central limb la vandu both the windings uh, uh, low voltage winding, high voltage, all windings are here. The core encircles, the core is here, the core is here, the winding is here, the core is here. The core encircles most part of the windings. Core encircles most part of the windings. In the shell type, or shell form, transformer, the primary and secondary windings pass inside the steel magnetic circuit, which forms a shell around the windings. This is the core transformer, core type and shell type is different. Core type is the core winding, shell type is the winding, 
உங்களோட கோர் இருக்கு நீங்க ஷெல் டைப் லாமினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈ கோர் ஐ கோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஈ கோர் ஈ கோர் ஸோ இது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் அந்த லேமினேஷன் ஸ்கூரிய இது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜ் பண்ணோன்னே இங்கே இடத்துல போல்டன் நெட் கொடுத்து மெர்ஜ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர் கிடைக்கிது அப்படி நம்மளுக்கு இஐ லேமினேஷன்ஸ் இஇ லேமினேஷன்ஸ் இது வந்து எல் எல் ஒரு எல் இன்னொரு இன்வெர்டட் எல் அப்புறம் யூ அண்ட் ஐ ஸோ இதை ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப இந்த லிம்ஸில் தான் நமக்கு வந்து வைண்டிங்கை வந்து வவுண்ட் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது வைண்டிங் லேப்லே இந்த மாதிரி கோர் லேமினேஷன்ஸை வந்து வைண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இ டைப் கோர் ஐ கோர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை வவுண்ட் பண்ணி ஃபார் ரிக்கேர்டு நம்பர் ஆஃப் வோல்டேஜ்க்கு வவுண்ட் பண்ணி வோல்டேஜை வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கோர் டைப் லேமினேஷன் இது ஷெல் டைப் லேமினேஷன்ஸ் அண்ட் தீஸ் லேமினேஷன் ஸ்டாம்பிங்ஸ் வென் கனெக்டட் டுகெதர் ஃபார்ம் த ரிக்கேர்டு கோர் ஷேப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ இ ஸ்டாம்பிங் ப்ளஸ் டூ என் க்ளோசிங் ஐ ஸ்டாம்பிங்ஸ் டு கிவ் அண்ட் இ ஐ கோர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ கிளாம்பிங் இந்த இ வந்து லேமினேஷன்ஸையும் ஒரு ஐயையும் வந்து இங்கே சேர்க்குறப்ப என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த இயும் இந்த ஸ்மால் இயும் சேர்க்குறப்ப யூ ஆர் கெட்டிங் எ இ டைப் லேமினேஷன்ஸ் ஷெல் டைப் லேமினேஷன்ஸ் இது இந்த தேர்டு லிம்ப் ஒன் டூ த்ரீ லிம்ப்ஸ் இருக்குது மிடில் லிம்பில் வந்து நம்ம அந்த வைண்டிங்கை வந்து வவுண்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து கோர் டைப் லேமினேஷன்ஸ் கோர் டைமுக்கு நமக்கு ரெண்டு லிம்பு தான் தேவை ஸோ இந்த ஒரு இன்வெர்டட் எல்லும் இந்த எல்லையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு லிம்ப் கிடைக்கிது இந்த இடத்துல யூ அண்ட் ஐயை க நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு லிம்ப் கிடைக்கிது ஷெல் டைப்புக்கு நம்ம மூணு லிம்ஸ் தேவைப்படுது கோர் டைப்புக்கு ரெண்டு லிம்ப் தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த லேமினேஷன்ஸோட ஷேப்பும் நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்டீல் இதோட ஆக்சுவலாக ஸ்டீல் தான் வெரி எம்எம் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அந்த மாதிரி லெவலில் தான் இருக்கும் இதை தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஸ்டாம்ப் டுகெதர் பண்ணி வி ஆர் கெட்டிங் த கோர் ஸோ த இண்டிவிஜுவல் லேமினேஷன்ஸ் ஆர் டைட்லி பட்டட் டுகெதர் டியூரிங் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ரெடியூஸ் த ரிலக்டன்ஸ் ஆஃப் த ஏர் கேப் அட் த ஜாயின்ஸ் ப்ரொடியூசிங் எ ஹைலி சேச்சுரேட்டட் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஸோ இதுதான் இந்த கோர்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறோம் வித் லேமினேஷனோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் லேமினேஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி ஸ்டாக்டு ஆல்டர்னேட்டிவ்லி டு ஈச் அதர் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ஓவர்லாப்பிங் ஜாயின் வித் மோர் லேமினேஷன் பேஸ் பீயிங் ஆடட் டு மேக்கப் த கரெக்ட் கோர் திக்னஸ் கரெக்ட் கோர் திக்னஸ் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லேமினேஷன்ஸை யூஸ்வலி ஸ்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க மொத்தமாக ஸ்டாக் பண்ணி ஓவர்லாப்பிங் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க The type of wire used as the main current carrying conductor in a transformer winding is either copper or aluminium. Transformer is one of the part of the part of the winding. The winding is the main current carrying capacity. Either copper or aluminium. While aluminium wire is lighter and generally less expensive than copper wire. A larger cross-sectional area of the conductor must be used to carry the same amount of current as with copper so it is used mainly in larger power transformer applications so copper vandu pathina main a larger power application power transformers irukku and the applications la use agudhu small kva tra power and voltage transformer small kva abdin irukku 1 kva 2 kva and the small kva power and voltage transformers used in low voltage electrical and electronic circuits tend to use copper conductors as these have a high mechanical strength and smaller conductor size than equivalent aluminum types the downside is that when complete with their core these transformers are much heavier transformer windings and coils can be broadly classified into concentric coils and sandwiched coils in core type transformer construction the windings are usually arranged concentrically around the core limb then in the transformer winding if you see that each winding is wound with in a one limb so this there should be some varnish or enamel paint is painted on the wire before it is wound around the core because each wire they should not touch each other uh, without any uh, insulation there will be a short circuit so it is this enamel paint is a insulation one it is painted before the uh, they wound the, on the core so in larger uh, 
power and distribution transformers the conductors are insulated from each other using oil impregnated paper or cloth conductors la vandu pathina the cable insulations la impregnated paper alena cloth vechi ena pandranga na insulate en pannirpaanga the whole core and winding is immersed and sealed in a protective tank tank called uh, containing transformer oil ninga transformer nu pathina adula vandu or there will be a transformer or tank irukum conservator tank nu and the tank la vandu there will be some transformer oil அது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் வந்து கூலிங்காகவும் பயன்படுது அதே நேரத்தில் ஒரு இன்சுலேட்டராகவும் பயன்படுது அது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இன்சுலேட்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும் சாலிட் ஒரு சாலிடானவும் இருக்கலாம் லிக்யூடாகவும் இருக்கலாம் ஒரு கேஸியஸ் மீடியமாகவும் இருக்கலாம் சாலிட் இன்சுலேட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் வுட்டு கிளாஸ் அதெல்லாம் சாலிட் இன்சுலேட்டர் வேறு சில லிக்யூடுங்கிறப்ப ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் இஸ்ய லிக்யூட் இன்சுலேட்டர் கேஸுங்கிறப்ப சல்ஃபர் ஹெக்ஸா ஃப்ளோரைடு அதெல்லாம் உங்களுக்கு நமக்கு வந்து அது ஒரு கேஸியஸ் மீடியமாக இருக்குது ஏர் ஈஸியாக கேஸியஸ் இன்சுலேட்டர் ஏருங்கிறது நமக்கு ஒரு அது ஒரு இன்சுலேட்டராக தான் இருக்குது நமக்கு த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அன் இன்சுலேட்டர் அண்ட் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ் எ கூலண்ட் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா மெயின்லி என்னென்ன பகுதிகள் அதில் கன்சிஸ்டான்னா ஒன்று வந்து மேக்னட்டிக் சர்க்யூட் திஸ் மேக்னட்டிக் சர்க்யூட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் கோர் லிம்ஸ் யோக் அண்ட் டேம்பிங் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் பார்த்திங்கன்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி வைண்டிங்ஸ் மூணாவது வந்து டையலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்சுலேஷன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் யூஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்ஸ் அண்ட் ஆக்சசரிஸ் கன்சர்வேட்டர் ப்ரீத்தர் புஷிங்ஸ் அண்ட் கூலிங் டியூப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாலாவது டேங்க்ஸ் அண்ட் இட் ஆக்சசரிஸ் இதுதான் இந்த புஷிங்ஸ் புஷிங்ஸ்லாம் இருக்கும் இங்கே கன்சர்வேட்டர் டேங்க் இருக்கும் இது அதோட அவுட் சைட் கண்டெய்னர் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேஷியோ ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ப்ரைமரி வைண்டிங்னு இருந்தீங்கன்னா ப்ரைமரி வைண்டிங் அதோட நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ப்ரைமரி வைண்டிங் அது நம்ம என் ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த ப்ரைமரி வைண்டிங் இஸ் என் ஒன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த செகண்டரி வைண்டிங் இந்த வைண்டிங்கை பொறுத்து தான் அது ஸ்டெப் டவுன் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து என் ஒன்றுனா செகண்டரி வைண்டிங்கில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என் டூனா இஃப் என் டூ இஸ் கிரேட்டர் தென் என் ஒன் தென் இவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ அந்த கேங்கிற அந்த ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஸோ தென் திஸ் இஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் கால்டு ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் so we get the e2 also greater than e1 then the transformer is called step up transformer our voltage ipa primary la vandu n vandu vandu ipa 110 volt nu vechitingna secondary la 220 volt kadaikum apdi enna n2 is greater than n1 similarly e2 is also greater than e1 so primary oda secondary adhigama kadaikiradanal namakku this step up transformer apdi solrom Similarly, if you take n2 is less than n1. If you take n1, it is 220V. n2 is 110V. That is, n2 is lesser than n1 or k is less than 1 or e2 is less than e1. Or you can say e1 is greater than e2. e1 is lesser than e2 or n1 is greater than n2. Then this type of transformer is called a step down transformer. When k is less than 1, we get e2 less than e1. Then the transformer is called step down transformer. Secondary winding out, primary winding out, we have a step down transformer. This is called a step down transformer. This is called a step down transformer. This is called a step down transformer. ப்ரைமரி வைண்டிங் வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங்கோட செகண்டரி வைண்டிங் அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரைமரி வைண்டிங்கோட செகண்டரி வைண்டிங் அதிகமாக இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரைமரி வைண்டிங்கோட செகண்டரி வைண்டிங் குறைவாக இருந்ததுனா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ரேஷியோ ஆர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அந்த கே தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ரேஷ
அதை வச்சு நம்ம என்ன கிடைக்கலாம்னா ஸ்டெப் அப் அண்ட் ஸ்டெப் டவுன் வோல்ட் வைண்டிங்ஸ் ஸ்டெப் அப் அண்ட் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் கிடைக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சர்வீஸுக்கு அதோட யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இட் கேன் பி யூஸ்ட் எஸ் எ பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த மாதிரி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் அது என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம பிரிக்கலாம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சப்ளை என்ன சப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளையா த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளையா அதை பொறுத்து நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லலாம் த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ நம்ம லேபில் கூட அதை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் So depending on the basis of supply, we classify as a single phase transformer, three phase transformer. On the basis of cooling, cooling is what we call it. If you look at the substation, it will be a forced air cooling. It will be an indoor substation, it will be an outdoor substation. And on the basis of cooling, on the transformer winding, it will be an air natural or self air cooled or dry type, air forced or air blast type. ஏரை வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் த்ரூ ஃபேன்ஸு அந்த மூலம் ஆயில் நேச்சுரல் ஏர் நேச்சுரல் அது வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிலாம் இருக்கிறது ஆயில் நேச்சுரல் ஏர் ஃபோர்ஸ்டு அந்த கூலிங் கூல் ஆயில் நேச்சுரலாக இருக்கும் ஆனால் ஏர் வந்து ஃபோர்ஸ்டுங்கிறப்ப ஒரு ஃபேனை வந்து நம்ம ஏரை வச்சு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் ஆயில் ஃபோர்ஸ்ட் ஏர் ஃபோர்ஸ்ட் ஆயிலையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஏரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கிற கூலிங் வந்து ஆயில் ஃபோர்ஸ்ட் ஏர் ஃபோர்ஸ் ஆயில் நேச்சுரல் வாட்டர் ஃபோர்ஸ்டு ஆயில் வந்து நேச்சுரலாக இருக்கும் வாட்டர் ஃபோர்ஸ்ட் கூலிங் வந்து It is called ONWF. Oil force, water force is OFWF. So, the basis of cooling, we can classify the transformers like this. What is the losses in the transformer? If you have a transformer, what is the losses? Core loss or iron loss. Or we can call this as a constant loss. This is called constant loss. Iron losses are caused by alternating flux in the core of the transformer as this loss occurs in the core it is known as core loss core la nadaipadra loss than core loss iron core la nadaipadra loss so idu vande hysteresis la and eddy current loss rendu vidhama pirikkalam hysteresis and eddy current losses due to the magnetic property the core vande oru solid piece a irundhana adile vande eddy current local eddy current vande undagum circulating current because of that there will be a heavy loss அதுக்காக தான் நம்ம தின் லேமினேஷனாக போடுறோம் ஸோ த கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் நீ எந்த விதமான மிஷினாக இருந்தாலும் அந்த கோர் கா அயன் லாஸஸ் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லாஸாக இருக்கும் இந்த மிஷினில் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் லாஸஸ் ஆர் ஓமிக் லாஸ் இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த லோடு நம்ம வந்து லோடு கரண்டை பொறுத்து தான் தீஸ் லாஸஸ் அக்கர் டியூ டு ஓமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங்ஸ் காப்பர் லாஸஸ் வேரி அஸ் அ ஸ்கொயர் ஆஃப் த லோட் கரண்ட் ஸோ ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர் ஸோ இதுதான் இந்த காப்பர் லாஸ் ஸோ ஓமிக் லாஸ்ன்னு சொல்லலாம் காப்பர் லாஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வேரியபிள் லாஸ் ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ கால் திஸ் அஸ் ஏ வேரியபிள் லாஸ் ஸோ இது இந்த லாஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறது ரெடியூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கிது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டெப் அப் ஆர் ஸ்டெப் டவுன் த வோல்டேஜ் it is used as instrument transformer for increasing the range of meters in generating stations the transformer steps up the voltage for transmission it is used in power supply for electronic circuits it is used as auto transformer starters for starting the induction motors it is used in night lamps transformer vandu wide a vandu ella edathilum use aagudhu பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வோல்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து ரொம்ப மினி சைஸில் இருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்லாம் நம்ம லேப்லலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்மளோட பவர் சப்ளையில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜென்ரேட் பண்ணுற வோல்டேஜ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேவி கிலோ வோல்ட்ஸோ இல்லை லெவன் கேவி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் பர்பஸ்க்காக ஹை வோல்டேஜுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலம் தான் நம்ம அதை ஸ்டெப் அப் பண்ணி அனுப்புகிறோம் ஒன் டென் கேவியோ தேர்ட்டி த்ரீ கேவியோ லெவன் கேவியோ அதை ஸ்டெப் அப் பண்ண முடியுது 
எலக்ட்ரானிக் சப்ளை சர்க்கியூட்ஸில் பவர் சப்ளையில் யூஸ் ஆகுது அது மாதிரி லேப்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி தான் வேரியாக்குன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட்ராக யூஸ் பண்ணுறோம் இது மாதிரி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து ஒரு இன்றியமையாத ஒரு இன்செப்பரபுளான ஒரு டிவைஸாக இருக்குது தேங்க்யூ